ഡിഗ്രിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഇന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ എൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ചൊയിലിയ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് വേറെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കപ്പയെല്ലാം എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പം തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പോകുന്ന യാത്രയൊന്ന് കാണാം അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം ഫുൾ റബ്ബറാണ് നമ്മൾ റബ്ബർ തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം വരുന്ന വരുമാനമല്ല ഉള്ളത് അധികം ബസ്സൊന്നും പോവാത്ത നമ്മുടെ അടുത്ത നാടുകൾ തമ്മിൽ അതായത് ചുഴലി നമ്മുടെ കൂനം കുളത്തൂര് നാടിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡാണിത് അപ്പൊ അധികം വാഹനമൊന്നും ഇതിലേക്കൂടി അങ്ങനെ പോവില്ല ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള വഴിയായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ആ ചെരുവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് ചുഴലി സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വരുന്നത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലൂടെയായിരുന്നു കുളത്തൂരിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ റോ വണ്ടി പോകുന്ന ഈ റോഡിലൂടെയാണ് കുളത്തൂരിലവര് പോകുന്നത് കുളത്തൂരും കൂനും എല്ലാവരെല്ലാം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നേരം നടക്കേണ്ട ദൂരം ഉണ്ട് നമ്മൾ നടന്നിട്ടായിരുന്നു പണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് വരാ വരലത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതായത് ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ പഠിച്ച സ്കൂളാണിത് അപ്പൊ ഈ സ്കൂളിലാണ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഈ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിന് അപ്പൊ ഇത് ചുഴലി ടൗൺ ആണ് ചുഴലി ടൗൺ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചുഴലി ഭഗവതി ക്ഷേത്രമായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആർച്ചാണ് ഈ കാണുന്നത് ചുഴലി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള ആർച്ചാണ് അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പുല്ല് കയറി കിടക്കുന്ന ഈ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ചുഴലി അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ നാടകം അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള കലാപരിപാടികളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് അടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വശമാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണ എല്ലായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉത്സവ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇത് അമ്പലത്തിൻ്റെ ചുഴലി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അമ്പലത്തിൻ്റെ മുൻവശമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് അമ്പലവും ഒരു കാവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായി വരുന്നത് തിരുവമ്പാടി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് തിരുവമ്പാടി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം അതിൻ്റെ കുളമാണ് ഈ മുന്നെ തന്നെ കാണുന്നത് അമ്പലത്തിൻ്റെ കുളമാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് മുച്ചിലോട്ട് കാവ് അപ്പോൾ കുറേ ദിവസത്തെ തെയ്യെല്ലാം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഇപ്പം തെയ്യോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും കൂടി കുറച്ചും കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീടെത്താനായി അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി അപ്പൊ വീട്ടിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ചായ കുടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒന്ന് പറമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പശുവിനെ എല്ലാം പണ്ട് പശുവിലെ ഉള്ള സമയത്ത് ഉണ്ടായ ആലയാന്നാ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അറ്റത്തായിട്ടാണ് വരുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ അതിനായിട്ട് വരുന്നത് തോടാന്ന് വളക്കൈ തോടിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വരുന്ന തോടാന്ന് അപ്പൊ ഈ 
തോട് വേനൽ വർഷം അധികം പറ്റുമോന്നും ചെയ്യാത്ത തോടാണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പറമ്പിലേക്കലുള്ള വെള്ളം മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കൽ ഈ കാണുന്നതാണ് മൈസൂർ അടക്ക എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കാണാത്തവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞു മാതിരി അടക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള മാർക്കറ്റിൽ നല്ല റേറ്റ് ആണെന്നെല്ലാം പറയുന്നത് കേട്ടിന് അതായത് ഇതാണ് കിളിയടക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൈസൂർ അടക്ക അതുപോലെ തന്നെ ഈ തോടിൻ്റെ അതിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ തോടിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി കുറച്ച് കുടമ്പുളീൻ്റെ മരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുടമ്പുളി ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത് ഉണക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിൽപ്പന നടത്താറും ചെയ്യാറുണ്ട് അത് എങ്ങനെ ഉണക്കുന്നത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ വഴിയാണ് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഇത് കുറേ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തെല്ലാം കുറേ എല്ലാം തോട്ടിലേക്കാണ് വീടുകൾ ഇപ്പി കുടമ്പുളി ഉണ്ടാവില്ല ഈ തോടിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എല്ലാം കെട്ടിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ തൊഴിലുറപ്പിൻ്റെ പണികളിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കെട്ടിയതായിരുന്നു പിന്നെയും പിന്നെ അത് ഇടിഞ്ഞോണ്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചാക്കിൻ്റെ അകത്ത് ചേരൽ നിറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ വെച്ചതാണിത് കെട്ടിയത് കുറച്ച് വെള്ളം നല്ലോണം കയറുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പറമ്പോളം വെള്ളം കയറും ആ വെള്ളം കയറുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇടിഞ്ഞ് മൊത്തം താഴോട്ട് വീണതാണ് ഇങ്ങനെ കുറെ കുറെ ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് കുറെ സ്ഥലമെല്ലാം ഇപ്പം തോടായി മാറി അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് താഴെയോട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാക്ക് ചവിട്ടി താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടാ നമ്മൾ മീനെല്ലാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായേ ദുവി ഉമ്മീനെ പിടിച്ചാലോ ഉമ്മിന്നത്തുണ്ട് അമ്മമ്മേനോട് ചോദിച്ചോക്കാലോ ചോദിച്ചോക്ക അമ്മമ്മയെ ചൂണ്ട കൊണ്ടാവറ മീനെ പിടിക്കട്ട് ചൂണ്ട കൊണ്ടാവറ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ തൈ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് കാണാം കുറേ സീസണായിട്ട് കുറേ സമയം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് കുറച്ച് പഴുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് വയലറ്റ് കളർ വരുന്നതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞ കളർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വയലറ്റ് കളറിലേന് കുറച്ചും കൂടി മധുരം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ മഞ്ഞയാന്ന് തോന്നുന്നു കാണുമ്പം മഞ്ഞയാന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് അധികം പുളിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല നല്ല മധുരം ഉണ്ട് കേട്ടോ പുളിയേ ഇല്ല സൂപ്പർ മധുരം നല്ല മധുരം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കുടമ്പുളീൻ്റെ മരം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ആലയായിരുന്നു മുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം പശുവൊന്നുമില്ല ഇപ്പം വിറകും ഇതെല്ലാം അടുക്കി വെക്കുന്ന പുരയാണ് തേങ്ങ വിറകെല്ലാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു ഭാഗമായിട്ടാണ് കുടമ്പുളി ഉണക്കൽ അപ്പം ഈ സെക്ഷനിലാണ് കുടമ്പുളി ഉണക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കൽ അപ്പം ഇതിന് രണ്ട് മൂന്ന് തട്ടായിട്ട് നെറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് തട്ടായിട്ട് നെറ്റിലിങ്ങനെ വിരിച്ചിടുക അയ്യ അപ്പം ഈ നെറ്റിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തട്ടായിട്ട് വിരിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊന്ന് പുകയിടും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വശത്താണ് പുകയിടൽ ഈ ഭാഗത്തു താഴെ പുകയിടും അപ്പോൾ അത് ഒരു ഭാഗം ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം അത് തിരിച്ചു വെച്ച് മറ്റേ ഭാഗം കൂടി ഉണക്കിയെടുക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം എടുക്കും ഇത് ഉണക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയെല്ലാം തിരുമ്പിയതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പുകക്കിട്ട് വെക്കും പിന്നെ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഉണക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തെല്ലാം വിറകും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് 
ചിലപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ചൂണ്ട നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂണ്ടയിടാൻ വേണ്ടി തോട്ടിൽ നിന്ന് മീൻ ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ മീൻ അപ്പോൾ ചൂണ്ടയിടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ചൂണ്ട കിട്ടുമോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വെച്ച ചൂണ്ട അമ്മയോട് ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ടും വരാം അപ്പോൾ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ ഇതുപോലെ തേനീച്ചൻ്റെ പണിയെടുക്കലാന്ന് തേനീച്ചപ്പെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കുറേ എല്ലാം വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയും സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണിത് ഇതെല്ലാം തേനീച്ചപ്പെട്ടിൻ്റെ ഓരോ തട്ടായിട്ട് വെക്കുന്ന ഇതാണ് ആവശ്യക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ആവശ്യത്തിലധികം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മള് നേരത്തെ അടുത്ത് കിട്ടിയ നല്ല മധുര പുളിയേ ഇല്ലേ ഇപ്പൊ അടുന്ന് പറച്ചത് എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പറ ഇതുപോലെ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന കൊടമ്പുളി ഉണക്കിയതാ ഇതുപോലെ ആക്കി വെച്ചതാണ് ഇത് ഇത് ആവശ്യക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തൂക്കിയിട്ട് കൊടുക്കും ഓരോ സീസണിലും ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നതാ ഇത് അപ്പൊ ചൂണ്ട കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ചൂണ്ട ഏടിയും കാണുന്നില്ല എന്നാ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി വരുമ്പം ചൂണ്ട കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മീൻ പിടിക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം പിന്നെ ഈ ഒരു ഷെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേനൽക്കാലത്തെല്ലാം ഈ പറമ്പിലെല്ലാം തെങ്ങ് കഴുങ്ങ് ഇതെല്ലാം നനക്കാൻ വേണ്ടി തോട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം മോട്ടർ വഴി പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ തോട്ടിൽ എന്താ ഇവിടെ ഈ നല്ല ആഴാന്ന് അപ്പോൾ ഒന്നൊന്നരയാളെ താഴ്ചയെല്ലുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്തെല്ലാം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴെല്ലാം കുറച്ച് വെള്ളം താണ സമയത്തെല്ലാം മോളിയും കൊണ്ട് കുളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുളിക്കുന്ന വീഡിയോ എല്ലാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആടെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അധികം വെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പറമ്പിലേക്ക് ഈ പറമ്പിലേക്കെല്ലാം ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മോട്ടർ അടിച്ചിട്ട് നനക്കൽ അപ്പോൾ ഒരാളെ പറമ്പിലും ഉണ്ട് ഇതാ കാണുന്നതെല്ലാം അടുത്ത പറമ്പിലവർ മോട്ടർ വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ തോട് ഈ ഇതിന്റെ വേര് പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് താഴോട്ടെല്ലാം ഇറങ്ങല് എന്നാ നമ്മള് പായെല്ലാം മടയുന്ന നമ്മൾ പണ്ടായുള്ള പായയില്ലേ അതെല്ലാം മടയുന്ന കൈത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പണ്ട് പായെല്ലാം മടയുന്നുണ്ടായത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ തോടിന്റെ കരക്കാൻ ഇങ്ങനത്തെ കൈതയെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മളിതിന് താഴേക്ക് ഇതാ ഈ വള്ളി പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങല് കൊടമ്പുളിയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മൊത്തം പകുതിയും ഇവിടെ താഴേക്ക് തോട്ടിലേക്കാണ് വീഴാറ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ചില സമയത്ത് അച്ഛനിട നെറ്റ് കെട്ടിക്കൊടുക്കും അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് അപ്പൊ ആ നെറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് ആയിട്ട് പറമ്പിലേക്ക് വീഴും അപ്പൊ അച്ഛന് തേനീച്ചന്റെ പണിയായതുകൊണ്ട് തേൻ്റെ പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് എന്താ ഇവിടെയെല്ലാം കണ്ടാ തേനീച്ചപ്പെട്ടി ആലോചിച്ചിട്ട് എന്താ തേനീച്ചകൾ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടാ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഏറ്റവും നല്ല തേനീച്ച കർഷകനുള്ള അവാർഡെല്ലാം കിട്ടിയതാണ് അച്ഛന് 
ഇപ്പോഴും തേൻ്റെ പരിപാടി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൊടമ്പുളിൻ്റെ ഓരോ തയ്യാണ് നാടെല്ലാം ഒന്ന് രണ്ട് തേനീച്ചപ്പെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തേനീച്ചപ്പെട്ടി വിൽപ്പനക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അച്ഛൻ നല്ലൊരു കർഷകനാണ് അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ മുകളിലും ടെറസിൻ്റെ മുകളിലും പച്ചക്കറി നട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിലെല്ലാം കക്കിരി അതുപോലെ പയറ് ഇങ്ങനെ പല പച്ചക്കറികളും നട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പച്ചന് സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പച്ചക്കറികൾ അധികം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ടെറസല്ല ഒഴിവില്ല അവർക്കെല്ലാം ഇതുപോലെ പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കൂടിയാന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വെള്ളമെല്ലാം ഒഴിക്കുന്ന മേച്ചെല്ലാം ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് കണക്ട് ചെയ്യറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇതുവഴി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തമെല്ലാ കൊട്ടയിലേക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം എത്തിക്കോളും ഓരോന്നിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വഴുതനങ്ങ വെണ്ടക്ക പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പച്ചക്കറികൾ നട്ടിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലേക്കില്ല ആവശ്യമില്ല പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കല് അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതുപോലെ കുടമ്പുളിൻ്റെ തയ്യെല്ലാം എടുക്കണം അരത്തിമക്കെല്ലാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലേൻ്റെ തയ്യെല്ലാം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ കുടമ്പുളി അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കുരു കൊണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായ തയ്യാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ എടുക്ക നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോക്കുണ്ട് ഒന്നും നന്നാവില്ല ഇപ്പോൾ മഴയായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നന്നാവുമായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവേണ്ട കുരുവ ഇങ്ങനത്തെ കാട്ട് കാട്ട് ചെയ്യുമ്പം കറിവൊക്കെ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ചപ്പ് തളിരി ചപ്പ് പണ്ട് അച്ചാച്ചൻ പടപ്പേ കാട്ടെന്നെല്ലാം വെച്ച് നമുക്ക് ചെറിയ ഓർമ്മയുണ്ട് കാട്ട് ചേനേണ്ടത് ഉണ്ട് നമ്മളും മക്കളുണ്ട് അപ്പൊ കറിവേപ്പിലേന്റെ തൈ ഒരു രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം നല്ല കറിവേപ്പിലാണ് ഇടിയുള്ളത് വീട്ടിലില്ലത് അത്ര നല്ല കറിവേപ്പിലല്ല അപ്പൊ ഒരു മൂന്നാല് തൈ അതും കൂടി എടുക്കണം നല്ല വലിയ നോക്കിട്ട് മറ്റേ മല്ലിന്റെ ഇവിടെ ആഫ്രിക്കൻ മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെ നല്ലൊരു കാട് തന്നെയാണ് ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് അപ്പം മറ സാധാ മല്ലിച്ചപ്പിനേക്കാളും നല്ല മണമാണ് അപ്പം അത് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാം നശിച്ചു പോയി ഇതാ മല്ലീൻ്റെ ഇതാ ഇവിടെ കൊടമ്പുളി ഇതല്ലേ ഈട ഇഷ്ടം പോലെ ഇതല്ലേ ഇതിച്ചും കൊടമ്പുളിയാന്ന് ഈടിയും കൊറേ കുരു കൂട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലേ കൊറച്ച് വലുതായതാണ് തേച്ചും പരിക്കണ്ട നോക്കിട്ട് എന്നിട്ട് എടുത്താൽ മതി 
വെയില് വരുമ്പോ അല്ലെ ഇവിടുത്തെ കറിവേപ്പിലെല്ലാം നല്ല ആ നീളമില്ല നല്ല കൂമ്പിച്ച ഇലയില്ല നല്ല മണമില്ല കറിവേപ്പില വീട്ടിലെല്ലാം വലിയ ഇലയില്ല കറിവേപ്പില അത് വലിയ ഇതുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് മുന്നേ കൊണ്ടുപോയത് നല്ല ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആയിരത്തി മാസം കൂടി രണ്ട് തൈ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് പറിക്കുന്നതാണ് മുറ്റത്തെ കളക്കാൻ നിക്കണ്ട അതെ ഇതെടുത്തോ അതാ ഒന്നത് ഇത് 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 ഭയങ്കര ഉറപ്പ് അല്ലേ മതിയപ്പാ മോഹന ഡാഡി കാണുന്നില്ല ഡാഡിന ഡാഡി മുറ്റത്തല്ലുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ വരുന്നില്ല നീ പോ തോട്ടിന്റെ കരിയായതുകൊണ്ട് എന്താ കണ്ട തോട്ടിന്റെ കരിയായതുകൊണ്ട് ഇപ്പം വെള്ളം അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തണുത്ത പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ മല്ലിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ മിറ്റത്ത് തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് അതാ കാണാത്തവർക്ക് അതിന്റെ ഇലതാ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇല ഭക്ഷണെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മണിയായി അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടമ്പുളീന്റെ തെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയെല്ലാം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പോയിന്ന് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് ചൂണ്ടയെല്ലാം എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ പണിക്കാറില്ലത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വീടിന്റെ പണിയെല്ലാം എടുക്കും പണിക്കാറില്ലത് കൊണ്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉച്ചക്ക് ശേഷമാണ് അധികം ഇപ്പം മഴയുണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഷീറ്റെല്ലാം ഇടേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഷീറ്റെല്ലാം വാങ്ങിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് വേഗം തന്നെ പോയിന്ന് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും ഓക്കെ ബൈ ബൈ